அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் அவையில் வீற்றிருக்கும் நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் சீமான் அவர்கள் மற்றும் அவையில் வீற்றிருக்கும் அனைவருக்கும் இங்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் நண்பர் அமீர் அப்பாஸ் ஒரு இடையில கொஞ்சம் அதாவது நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணுங்கிற மாதிரி காணாமல் போயிட்டார் ஒரு ரெண்டு வருஷம் என்ன பண்ணார் ஏது பண்ணார்னு எனக்கு தெரியல அதுக்கு முன்னாடி தொடர்ந்து தொடர்புல அப்போ அவ்வப்போது வாசிப்புகள் குறித்து நிகழ்ச்சிகள் குறித்து உரையாற்றிக்கிட்டு இருப்போம் ஏதாவது வந்து பேசுவார் அவர் குண்டக்க மண்டக்க பேசினா கூட அதில் ஒரு அரசியல் பார்வை இருக்கும் எப்போதுமே நிறைய அதற்கு முன்பு ஒரு சில தோழர்கள் எங்களுடைய நட்பு வட்டங்களில் டீ கடைகளில் நின்று நிறைய அரசியல் இந்த மாதிரி விவாதங்களை அங்கேயே பேசியிருக்கோம் அப்புறம் கொஞ்சம் இரண்டு இரண்டு வருஷங்கள் காணாமல் போயிருந்தார் இப்போ இந்த இரண்டு வருஷம் பேச வேண்டிய எல்லாத்தையும் மொத்தமாக கவிதைங்கிற பேரில் திரும்ப ஒரு புக்காக கொண்டு வந்து கையில் கொடுத்துருக்காரு அப்படி தான் நான் ஆரம்பிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய அரசியல் பேசியிருக்கிறது இதை வெறும் கவிதை தொகுப்பாக மட்டும் மொழி இலக்கியம் அப்படிங்கிறத தாண்டி ஒரு சர்வதேச பார்வையில் சர்வதேச அரசியல் வரைக்கும் பேசக்கூடிய ஒரு தொகுப்பாக கொண்டு வந்திருக்கிறார் நிறைய வந்து அந்த ஒவ்வொரு கவிதைகளுக்குள்ளையும் பார்க்கும்போது அன்பின் பேரூற்று நிறைய இடங்களில் அது வந்து விரவி கிடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அது அவருக்கு கிடைத்த இடத்திலிருந்து அவர் அதை எழுதினாரா இல்லை கிடைக்கவில்லை என்ற இடத்திலிருந்து எழுதினாராங்கிறதையும் வந்து வழக்கம் போல ஏற்புறையில் அமீர் அப்பா சொல்லுவார் அப்படிங்கிறத நான் நம்புகிறேன் நிறைய துயரங்கள் இருக்கிறது இந்த நூட்களில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா எல்லாமே வந்து துயரங்கள் பக்கம் இருந்து அதாவது நீங்கள் நடுநிலைன்னு ஒன்று இல்லைன்னு தொடர்ந்து நம்மை போன்றவர்கள் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோம் அது எந்த காரணத்தின் அடிப்படையில் சொல்கிறோம்னா என்றைக்குமே வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறவர்களுக்கும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் நடுவில் ஒரு ஆள் இருக்கவே முடியாது அது வந்து அறம் சார்ந்தும் இருக்க முடியாது மனிதம் சார்ந்தும் இருக்க முடியாது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பக்கம் நிற்கிறதுக்கு பேர் தான் அறம் அதுதான் வந்து நடுநிலையா இருக்க முடியும் அவர்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் சரியாக இருக்க முடியும் அந்த அடிப்படையில பார்க்கும் பொழுது இவருடைய எல்லா கவிதைகளுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பக்கத்துல இருந்துதான் இதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா கவிதைகளுமே இருக்கிறது நிறைய சொற்கள் குறித்து நிறைய எழுதி இருக்கிறார் அவருக்கு சொல் மீது ஒரு அதீத காதல் இருக்கிறது ஆங்காங்கே ஒரு தீவிர ஒரு பக்கத்துல ஒரு கவிதை இதே ஆர்டர்ல புக்கு வந்திருக்கான்னு தெரியல என்கிட்ட கொடுத்திருக்க ரஃப் ஃபார்மேட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து மொழி மீதான காதலாக ஒரு கவிதை பேசுகிறது அடுத்த கவிதை அதுக்கு சற்றும் வேறுபட்டு நின்று ஒரு சர்வதேச சிறிய அரசியலை பேசுகிறது அங்கு நடப்பது இன யுத்தமா எண்ணெய் வள யுத்தமா அப்படிங்கிற ஒரு தீவிர அரசியலை பேசக்கூடியதா இருக்கு எனக்கு அந்த முகப்பு அட்டை படமே வந்து என்னை ரொம்ப பாதிக்க வைத்தது சமீபத்தில் வந்து எங்களுடைய தொலைக்காட்சியில் ஒரு அரை மணி நேர ஒரு தொகுப்பு நாங்கள் வந்து பூமியின் நரகம் சிரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து தொகுத்து அதை வெளியிட்டோம் அந்த அதுக்கான ஸ்கிரிப்ட் வேலையை வந்து நான் தான் செய்தேன் அதனால் அதற்கு அந்த படங்களை மட்டும் பார்த்து சமூக வலைதளங்களில் அச்சச்சோனு உச்சி கொட்டிட்டு நமக்கு நம் தொப்புள் கொடி உறவுகளுக்கு என்ன நடந்ததோ அதுதான் இப்போது சிரியாவிலும் நடக்கிறது அப்படின்னு கடந்து போகாமல் அதற்குள் நடக்கிற ஒவ்வொரு சிக்கல் அது பொருளாதார யுத்தமாக எந்த இடத்துல நிற்குது ரஷ்யா அமெரிக்கா அதிகார யுத்தமா எங்க நிக்குது அப்பாவி குழந்தைகள் ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தை இறந்து போயிட்டா தன்னுடைய மார்பிளை வச்சுக்கிட்டு அழுகிற அந்த காட்சி இருக்குல்ல இந்த குழந்தை என்ன செஞ்சிச்சு அப்படின்னா தான் ஏன் உயிரை எடுத்துட்டு இந்த குழந்தைய விட்டுருக்கலாமே ஆனா அந்த நேரத்தில் அப்படின்னு அந்த குழந்தையோட ஸ்டேட்மெண்டா பிபிசி செய்தியாளர் பதிவு செஞ்சிருக்கிறார் எனக்கு அந்த இடத்துல என்ன சொன் தோணுச்சுன்னா அந்த குழந்தை இந்த அம்மாவோட அந்த குழந்தை போனது பரவாயில்ல அந்த அம்மா போனதுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தை தனியா இருந்து என்ன செஞ்சிருக்கோம் இன்னொரு குண்டுல தான் அதுவும் போயிருக்கோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கான ஒரு நம்பிக்கையற்ற ஒரு வாழ்க்கை அங்க சிரியாவில் இருக்கு அந்த படத்தை தான் இவருடைய முகப்பு அட்டையுடைய முகப்பா வைத்திருக்கிறது வந்து இந்த சமகால அரசியலை காலம் காலமாக இதோடைய இரண்டாம் பதிப்பு அடுத்தடுத்த பதிப்புகள்ல ஏன் இப்படியான ஒரு அட்டைப்படம் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து தெரியாத அடுத்த தலைமுறைக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் நம்மாழ்வார் பத்தி இதுல வந்து ஒரு கவிதை இருக்கு சூழலியல் குறித்து நிறைய கவிதைகள் இருக்கு முதல் கவிதையே இதுல கொடுத்திருக்கிறது வந்து சூழலியல் சம்பந்தமான ஒரு கவிதை தான் அதாவது இன்னைக்கு எப்படி வீடுகள்ல காங்கிரீட் காடுகளா மாறி போன இடங்கள்ல 
ஒரு செடியுடைய வேர் வந்து தனக்கான உயிரோட்டத்தை தேடி போகிற மாதிரியான ஒரு கவிதை ஆரம்பிக்கும் அப்படியே தொடர்ந்து நிறைய சூழலியல் சார்ந்த கவிதைகள் அவர் இந்த கூடங்குளம் அப்போல்லாம் வந்து சூழலியல் சார்ந்த தோழர்களுடைய தொடர்ந்து அவர் தொடர்பில் இருந்தார் அந்த பாதிப்புலேருந்து நிறைய கவிதைகள் இதில் எழுதியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிலத்திற்கு மட்டும் தலை சாய்த்து அப்படின்னு ஒரு வரி இருக்கும் அந்த வரி வந்து அவர் ரொம்ப சட்டாரிக்கலாம் எழுதியிருப்பார் ரொம்ப சொல்லணும்னா நிலத்தை மட்டுமே பார்த்து நடந்த காலங்கள்லாம் ஒரு காலம் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு இன்னைக்கும் இளைஞர்கள் வந்து நிலத்தை பார்த்து தான் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க ஆனால் நிலத்தை பார்க்குறதுல கையில் மொபைல் ஃபோன் இருக்கு எல்லாரும் தலையை குஞ்சிட்டு தான் நீங்கள் ரோட்டில் போங்க யாராவது நிமிந்து போகிறாங்களான்னு பாருங்க எல்லாரும் மொபைலை வச்சு கீழே குஞ்சிட்டு தான் போயிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அந்த இடத்துல வந்து இன்னைக்கு எல்லாரும் தலை நிமிர்ந்த மாதிரி நிலத்தில் பண்ண ஒரு லைன் சொல்லியிருந்தார் ரொம்ப சட்டாயிருக்கலாம் அது கொஞ்சம் கவர்ந்த விஷயமாக இருந்தது அது சுயமரிதி சுயமரியாதையோடு அவர் அந்த ஒப்பிட்டு அந்த இடத்துல எழுதியிருந்தாரு இன்றைய இளைஞர்களுக்கு சுயமரியாதை என்பது வேறு ஒரு உலகமாக அது ஒரு டெக்னாலஜி உலகமா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஒப்பீடா அதை முன்வைக்கிறேன் இதுல ரொம்ப முக்கியமாக நான் படித்து வாசித்து காண்பிக்க வேண்டும் என்று நினைத்த அந்த ஒரு கவிதையை மட்டும் நிறைய பேர் பேச இருக்காங்க அதை மட்டும் வாசித்து காமிச்சிடுறேன் இசைக்கும் நீரோக்கள் இந்த அட்டை படத்துடைய பேரில் இருக்கக்கூடிய அந்த கவிதை பூட்டுக்கள் மாறியது சாவிகள் மாறியது சிறைச்சாலை மாறவில்லை ஆட்சி மாறியது காட்சி மாறியது அவலம் மாறவில்லை வேட்டி மாறி சேலையானது வேதனை மாறவில்லை ஹரிஜன் மாறி தலித்தானது தீண்டாமை மாறவில்லை உடைக்க முடியவில்லை உள்ளத்தில் நீண்டிருக்கும் புத்தபுர சுவர்கள் ஊரே எரிந்த போதும் பிடில் வாசித்த நீரோவிற்கு நன்றி மேலும் பற்ற வைக்காத பெருந்தன்மைக்காக அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருந்தாரு கை தட்டலாம்ல எனக்கு சொல்லலை அதை எழுதியிருக்காரு இவ்வளவு உருக்கமா அவருக்காக ஓ அப்ப எனக்குதான் அது பல்பு இப்படி நிறைய கவிதைகள் வந்து மனிதம் சார்ந்து அறம் சார்ந்து இங்க நிறைய சமூகத்துல வந்து நிறைய நடக்கலைங்கிற அவருடைய ஆதங்கம் ஏக்கம் அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில ஆரம்பிச்சு சமூக வரைக்கும் ஏன் இது நடக்காம இருக்கு ஏன் இது செய்யாம இருக்குங்கிற அந்த ஒரு ஆதங்க கேள்விகள் வந்து நிறைய கவிதைகளுடைய முடிவுகள் அந்த கவிதையுடைய வரிகள் ஆரம்பிக்கிறதுல சில லயங்கள் நயங்கள் இருந்தாலும் முடிவு வந்து ஒரு கேள்வியா யாரையாவது ஒருத்தவங்களை குற்றம் சுமத்தக்கூடிய இடத்துலையோ அவர்கள் மீது அரைந்து ஓங்கி அரைந்து காலரை பிடித்து கேட்கக்கூடிய இடத்துல அது அதிகார வர்க்கத்தை கேட்கக்கூடிய கேள்விகளாகவே அவருடைய பெரும்பாலான கவிதைகளுடைய முடிவு இருக்கு அவர் விருப்பப்பட்டு அப்படி வைச்சாரா இல்ல அவருடைய எழுதுற ஸ்டைலே அப்படி இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல நான் பார்த்த வரைக்கும் பெரும்பாலான கவிதைகள் அந்த மாதிரியான ஒரு டோன்ல தான் இதுல இருந்துச்சு நிறைய பேச வேண்டிய நிறைய இது குறித்து விவாதிக்க வேண்டிய பல கவிதைகள் சம காலத்துல இன்னும் சொல்ல போனா எனக்கு நான் பேசினா எல்லாமே நியூஸா தெரியும் திரும்ப நான் ஏதாவது நியூஸ் பேப்பர் அப்படி இந்த பொண்ணுக்கு தெரிஞ்சதை வந்து பேசுது அப்படின்னு இந்த கவிதைகள் ஃபுல்லாவே சம காலத்துல நம்ம தினசரி சந்திக்கக்கூடிய சந்திப்புகள்ல அரசியல் எப்படி இருக்கு யாருடைய அதிகாரம் யாருடைய அதிகாரம் மீட்டெடுக்க வேண்டியதா இருக்கு அப்படிங்கிறதும் இங்க தொடர்ந்து நடக்கக்கூடிய ஆணவ கொலைகள் அப்படின்னு இதெல்லாம் பேசுது நாம தினசரி சந்திக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல தானே அவருடைய பிரதிபலிப்பு இருக்கும் இந்த சமூகத்துடைய பிரதிபலிப்பு தானே ஒவ்வொரு கவிதையுமே அதனால எல்லாமே எனக்கு என்னன்னா டெய்லி ஒரு நியூஸ் பார்க்கற மாதிரியும் ஒரு செய்தி டிபேட் பண்ற மாதிரியும் செய்தி வாசிப்புல பார்க்கிற ஒரு காட்சியாவே எனக்கு நிறைய கவிதைகள் தெரிந்தது நீண்ட நாட்கள் சமீபத்துல நான் கவிதை நூல்கள் வந்து படிக்கிற குறைஞ்சிருச்சு நிறைய வந்து குறிப்புகள் சார்ந்து நிறைய தரவுகள் சார்ந்து படிக்க வேண்டியது இருந்ததுனால ஆனால் அதை மீட்டெடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாக வந்து திரும்ப வந்து அவர் வந்து இந்த நடுவில் கொஞ்சம் காணாம போனவர் இவ்வளவு பெரிய புக்கை கொண்டாந்து கொடுத்து படிக்க வைத்திருக்கிறார் அந்த வகையில் என்னை மீண்டும் வந்து கவிதை வாசிப்பிருப்பு பக்கம் திருப்பியதற்கும் மிக சிறந்த அறம் சார்ந்த அரசியல் சார்ந்த ஒரு கவிதை நூலை வெளியிட்டதற்கு நன்றியும் கூறி விடைபெறுகிறேன்